ইনস্পিরেশন তো डेफिनेटলি জিতার ইনস্পিরেশন তো ছিল গানের মধ্যে তো দেখতেই পেয়েছো তোমরা ওয়ান্টেড বলে যে ছবিটা ওটা ইনস্পিরেশন আছে আর এছাড়া ছবির মধ্যেও আছে কিছু জায়গা সিনেমাটা যখন দেখবে তখনো দেবদা জিতার ইনস্পিরেশন আছে ছিল ডায়লগের মধ্যে আছে ডায়লগের সেটা কিছু সিনের মধ্যে আছে সেটা আমরা রেখেছি এবং সেটা মানে এই কারণে নয় যে এখন জিতা কমার্সের ছবি একা করে আছে বলে কারণ আমাদের ছোটবেলাটা তো এদেরকে নিয়ে আমরা তো এইটা দেখে মানে আমরা শত্রু দেখে বড় হয়েছি আমরা দুই পৃথিবী থেকে বড় হয়েছি ঠিক আছে আমরা ওয়ান্টেড দেখেছি আমরা যুদ্ধ দেখেছি তো সেইগুলো মানে সেইগুলোর অনুপ্রেরণা এমনি কাজ করছে পাবলিসিটি বলো আর একটা হলে ডিস্ট্রিবিউশন করার একটা খরচা আছে এই যে হলে তোমরা সিনেমা দেখো সেগুলো কিন্তু আপলোড হয় আগে ইউটিউব ইত্যাদি দেখাও হয়েছিল কখনো আমরা ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম প্রিন্স বলছিল যে আমি ভালো কাজ করছি তার জন্য আমাকে একটু খেসারত খেসারত দিতে হচ্ছে আমি বলছি না না কিন্তু তোমাকে অনেক গুরুত্ব নিয়ে যাবে তোমাকে প্রিন্স খুবই ভালো কাজ করছে মহাভারত তুলে দেখে না এগুলো পুরো সেরা ছিল আছে হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল আই প্রিন্স তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে টিম একলব্য এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেবতুনুদা রয়েছে যেখানে মূল চরিত্র অভিনয় করেছে এবং এখানে পরিচালকের চেয়ারে যিনি রয়েছেন অরিত্রতা অর্থাৎ অরিত্র সেখানে অরিত্রতা আমাদের মাঝে আজকে রয়েছে তো আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে তোমাদের কাছে একলব্য নিয়ে এবং প্রথম কথা যেটা বলবো আমার ট্রেলার দেখেছি আমি গানটাও দেখলাম আমার এক কথায় দুর্দান্ত লেগেছে আমি সেটা বলেওছি তো বেস্ট অফ লাক টু দ্য হোল টিম অফ একলব্য প্রথমেই আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা দিল একলব্যের জন্য তো আমার প্রথম প্রশ্ন থাকছে অরিত্রদার কাছে যে এখন আমরা যদি দেখি তুমি আগের যে কাজগুলো করেছো সেটা যদি ভুদু হয় সেটা একটা অন্যরকম একটা প্রজেক্ট ছিল একটা হরর এলিমেন্টের ওপর এবং তার আগের যে কাজগুলো ছিল সেগুলো পুরো অন্যদিকে কিন্তু একলা প্রথমে একটা মাস মানে মুভি আনতে চাইলে যেটা এখন অব্দি মানে আমরা যদি দেখি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে কেউ বানায়নি মানে মাস মানে ওরিয়েন্টেড কাজ খুব কম হয়েছে হয়নি বলতে গেলে তো তোমার মাথায় এই জিনিসটা এলো কি করে যে করলে এবার কিছু একটা অ্যাকশন ধামাকাদার কিছু করবো সেটা নিয়ে ফার্স্টে বল সালমান খানও তখন অ্যাকশন করা শুরু করে দিয়েছিল বন্ধন বলে একটা ছবি ছিল বন্ধন বলো জুড়ুয়া বলো ওখানে করা শুরু করে দিয়েছিল সালমান খান ঠিক আছে আর তারপরে তো ধরো ঋত্বিক অ্যাকশন করেছে এই করছে তো আমরা অ্যাকশন দেখে বড় হয়েছি তারপরে তো দেবদা জিদ্দা রয়েছে জিদ্দা স্পেশালি তো এগুলো দেখে আমরা বড় হয়েছি এবং ওই ধরনের ছবি প্রতি একটা ভালোবাসা আছে আমাদের যেটা কমার্শিয়াল ছবি হবে যেটা করে সবকিছু থাকবে মানে অ্যাকশনও থাকবে রোম্যান্সও থাকবে গানও থাকবে কমেডি থাকবে সবকিছু থাকবে কিন্তু দেখতে খুব মানে ভালো লাগে করাটা খুবই কঠিন যারা করছে তারা জানে আর কি কিরকম হয় কারণ পুরো জিনিসটাই খুব টেকনিক্যাল মানে কোথায় কিন্তু ক্যামেরাটা প্লেস করছো কিভাবে এডিট করছো কি করছো সেই পুরো জিনিস সেটা করাটা আর কি খুবই কঠিন সেটা আমি করতে চাইছিলাম অনেক দিন ধরেই করতে চাইছিলাম এটা আজকের প্ল্যানিং না অনেক দিন ধরেই আমাদের ভাবনা চিন্তা কথাবার্তা চলছিল আমি আমাদের মোটামুটি যে টেকনিক্যাল টিমটা সেটা তো মোটামুটি একই তো মানে থাকে মানে ধরো রাইটার্স ব্লকে যে টেকনিক্যাল টিম ছিল এখানেও তাই কিছুজন অ্যাড হয়েছে কিছুজন অ্যাড হয়েছে এবার আমার যে ডিওপি অভিজিৎ তার সাথে আমার বহুদিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছে যে অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড যদি কিছু একটা করা যায় তো আমরা ভাবতাম কিন্তু তারপরে ভাবতাম যে একটু বাজেটের ব্যাপার আছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে অ্যাকশনটা করবে কি মানে আমাদের তো একটা লোক চাই যে অ্যাকশনটা করবে তো তাকে আর কি খাটতে হবে কারণ আমরা তো দেখো দেখো যখন ধরো ধরো একটা মানে রাবণের মতো ছবি দিয়ে যখন অ্যাকশন হচ্ছে রবি বর্মা যখন করছে সে প্রচুর কার্ডস নিচে করছে তার কাছে সেই ফেসিলিটিটা আছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের করতে গেলে 
কারণ <laughs> আমি ওর সাথে রাইটার সঙ্গে কাজ করি আমি জানতাম ও কিভাবে প্রেজেন্ট করবে বা কি কারণ অনেক সময় কি হয় অনেকে আমাকে ধরো স্ক্রিপ্টকেও শোনাতে এলো বা বলছে দাদা এটা করবো হ্যান ত্যান কিন্তু অনেক সময় তাদের ভিজনটা ঠিক আছে মানে নিউ ডিরেক্টর অনেক ভিজনটা খুবই ক্লিয়ার সেটা আমি রিয়েলাইজ করতে পেরেছি মানে যখন হচ্ছে আমার তখন নিশ্চয়ই বললাম যে চলো চলো তাহলে সবাই মিলে আবার করি হয়েছে <laughs> আমার ফেসটা নিচ্ছে নেওয়ার পরে যখন হোল্ড করে তখন ক্যামেরাটা ঘুষি গেছে তারপরে আমি দুটো পিক চালাচ্ছি এই যে পরে মেশানটা ডিও পির সাথে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দেখতে ভালো লাগবে এবং ওটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল যে রিভ করতে পারি কিনা উইদ ইন আ লিমিটেড পার্ট উইদ ইন আ লিমিটেড পার্ট 
ট্রেলার দেখে অনেকেই বলেছে ভালো তোমাদের তোমাদের রিভিউ দেখেছি ভালো লেগেছে এবং দেখা যাক এবার ছবি দেখি দেখা যাক এবার ছবি দেখি সেখানে ধরি তোমার যে কাজটা সত্যি কথা বলতে গেলে খুবই সাহসিকতার একটা পরিচয় কারণ কম বাজেটের মধ্যে তোমরা এটা ভেবেছো অনেকের কাছে অনেক বাজেট রয়েছে তাও কিন্তু কমার্সিয়াল কাজ ভাবছে না কিন্তু আমরা যদি দেখি কিছু অডিয়েন্স রয়েছে যারা কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি তো জানি যে আমি কি পরিবেশের মধ্যে কাজটা করছি কতটা বাজেট ছিল কতটা রেস্ট্রিকশন ছিল তো তার মধ্যে আমরা বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা তো ইন্টেনশনালি খারাপ করি বা তার মধ্যে যেখানে খামতিটা থেকে গেছে সেটা পরের বার ইম্প্রুভ করবার আমরা চেষ্টা করবো তাই জন্য আমরা ক্রিটিসিজম নেব এবং তুমি যে বলছো কমার্শিয়াল সিনেমা দর্শক নাক শিপ খেতে বলে খারাপ হয়ে গেছে তা কিন্তু নয় ছবি খারাপ হয়েছে বলে দর্শক নাক শিপ খেতে তারপর দর্শক নাক শিপ খেতে বলে আবার ছবি আরো লোকনি কমে গেছে মানে ছবিতে ইনভেস্টমেন্ট কমে গেছে তো ইটস আ টু এ থিং তোমাকে আগে ছবিটা ভালো বানাতে হবে ছবিটা ভালো বানাতে হবে ঠিক আছে তুমি যদি দেখো আমাদের এখানে যে কমার্শিয়াল সিনেমা যখন প্রচুর ব্যবসা করছিল একই ধরনের ছবি হচ্ছিল একই রোমান্টিক কমেডি ছবি তার লুক এন্ড ফিল এক হয়ে যাচ্ছিল একই দেশের একই লোকেশনে গিয়ে গান শুট হচ্ছে তো সেগুলো রিপিটেটিভ হয়ে যাচ্ছিল বলেই কোথাও একটা দর্শক রিজেক্ট করে দিয়েছে দর্শকের তো মাথা ব্যথা নেই আর আজকের দিনে তো এখন ইন্টারনেট চলে এসছে চলে এসে সবাই সবকিছু কন্টেন্ট দেখছে আজকে তুমি হিন্দি ডাবে কোরিয়ান সিরিজ পেয়ে যাচ্ছো মানি হাইস পেয়ে যাচ্ছো ওরকম <laughs> সেটা <laughs> আমি প্রথমে আমি যেটা বললাম ভিজনটা খুবই ক্লিয়ার স্টোরি দেখো অ্যাকচুয়ালি থিয়েটার যখন আমি করছি তখন ওটা আমার মাধ্যম কারণ আমি যখনই একবার স্টেজে ঢুকছি তখন তখন আর কিছু নেই মানে ওখানে আমি আমি ফিল্মটা হচ্ছে ডিরেক্টার মিডিয়াম ডিরেক্টার না থাকে এবং মধ্যে যদি আমার মনে হয় না কনভিনসেন যে আমি 
रेडी छ डायरेक्टर कारण मृत्युंजय चैनलना छवि
তাই না হয়তো আমরা টাকাটা পেয়ে যাবো অনেক টাকাটা পেয়ে ভালোই টাকা পেয়ে যাবো যা টাকার অফার ছিল কিন্তু তাতে আমরা বুঝতে পারবো না আচ্ছা দর্শক কমিউনিকেট করতে পারবো দর্শক তো মানে কমেন্ট করতে পারে না তা আমরা বুঝবো কি করে আমাদের কোথায় ভুল হলো কোথায় ঠিক হলো এই সবকটা কারণ মিলিয়ে আমরা ঠিক করলাম যে না ওপেন প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আর যেদিনকে আমরা আরো বেটার প্রোডাকশন ভ্যালু আরো বড় স্কেলে ছবি বানাবো এবং কমার্শিয়াল বানাবো সেদিনকে আমরা ভালো আসবো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট গেলে সেটা হবে খুব শিখলেই হবে খুব শিখলেই হবে পরিচালক পেয়েছিল তারা যখন নতুন ছিল এবং যে কারণে তারা একটা বড় সুপারস্টার থেকে হতে পেরেছে কিন্তু তুমি যে টাইমটা বিলং করছো বাংলাতে এখন বড় মাস কমার্সিয়াল হিরো আনবো এরকম এফোর্ট কাউকে দিতে দেখা যাচ্ছে না কোনো পরিচালককে তো তুমি একজন উঠতে অভিনেতা হিসাবে এই ব্যাপারটাই কিভাবে দেখছো যেটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে তোমার কি মনে না ক্ষতিকারক কিছু হবে না দেখো মানে ধরো যে ছবি ব্যবসা করছে সেটা আমি কোন ছবি নাম বলছি না কিন্তু যে ছবি ব্যবসা করছে ছবিটা তো মানে এমনি এমনি ব্যবসা করছে না মানুষ দেখছে তাই জন্য ব্যবসা করছে তো মানুষ যারা দেখতে চাইছে সেই অনুযায়ী প্রডিউসার ডিজাইনটা প্ল্যান করছে এবং সেভাবে বানাচ্ছে তার মানে কি এটাই যে মানুষ যারা দেখছে আমি বারবার সেটাই বানিয়ে যাবো সেটাও কিন্তু নয় মানে ধরো দশটা যদি ছবি যদি বছরে হয় তাতে যদি আমি আটটা শেষ বিজনেস প্ল্যান করে করি তাহলে আমরা দুটো তো রিস্ক নেবো দুটো তো আমরা রিস্ক নিয়ে একটু টেস্টটা চেঞ্জ করে দেবো কিন্তু সেটা হচ্ছে না এই দুটো যদি মানে একজন যদি একটা হিট দিয়ে দেয় একটা প্রমাণ করে দেয় যে ওটা হিট হয়েছে তারপরে বাকিরা সবাই সেটা ফলো করতে থাকে দ্যাট শুড নট হ্যাপেন মানে তুমি অন্যান্য রিজিয়নেও দেখো তারা বিভিন্ন ধরনের জন্মা বিভিন্ন ধরনের কখনো মশালা কখনো লাভ টু ডে লাভ টু ডে যে এত বড় হিট হলো ওই কনসেপ্টের উপর ওই কনসেপ্টের উপর যে ছবিটা হবে এবং चले খুঁজে বার করেছি তুমি এটা বিভিন্ন ইন্টারভিউ তো বলেছো আমিও তো জিজ্ঞাসা করছি তুমি এখানে একসান যে দৃশ্যগুলো রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে বলেছ
যে বিভিন্ন জায়গার কিছু ইন্সপিরেশন তোমার মাথায় ছিল যে এরকম কিছু একটা বাংলায় করব সেটা তুমি বলছো সেটা নিয়ে যদি একটু দর্শককে কিছু বলো যারা আমার অডিয়েন্স আর मानुषारिवर्तन आ সেই কনসেপ্টটা মানে ওপর অ্যাডাপ্ট করে বহু লোকে বহু ছবি করেছে কোরিয়াতে হয়েছে বিটার সুইট লাইফ যেটা পরে আবার আপন রিমেক হয়েছে তারপরে বিশ্বাদা করেছে তারপরে আরো এরকম প্রচুর ছবি আছে হলিউডেও হয়েছে তো এই কনসেপ্টটা আমরা ডেফিনেটলি জন গুড যেহেতু আমি খুব ফ্যান জন গুড ফেস অফ বলে একটা ছবি আছে যেখান থেকে কনসেপ্ট নিয়ে ঋত্বিকের ওয়ার্ড ওয়ার্ড হয়েছে ঋত্বিকের ঋত্বিকের টাইগারে যে ওয়ার্ড फैन छोट बेला महाभारत गल्पर छोट बेला माइथोलजिकल एलिमेंट रही छविटार मिसे ग चोखे 
সেটাই আর কি রয়েছে মানে সেটাই হচ্ছে অরিজিনাল সেটা ডেফিনেটলি অনেক জায়গা থেকে নিলেও অনেক জায়গা থেকে একটা তার মধ্যে নিজস্ব বক্তব্য নিজস্ব ভয়েসও রয়েছে সেটাই বলো এবার আমি দেবতনু দা তোমার কাছে যাচ্ছি একটা কমার্সিয়াল কাজ যেহেতু এটা শুটিং এ অনেক রকম অভিজ্ঞতা থাকে ভালো অভিজ্ঞতা থাকে খারাপ অভিজ্ঞতা থাকে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার স্যাপারও থাকে তো এখানে অনেকজন কাস্টিং এ রয়েছে অনেক দিন ধরে শুটিং হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে তো শুটিং এর কিছু অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে শেয়ার করো মজার হোক বা কিছু মানে ঝুঁকিপূর্ণ সবটাই শেয়ার করো না না মজার তো মজা তো কোনোভাবেই আমরা করতে পারিনি এত হিন্দি ছবি যে জার্নিটা পুরোটা মানে ধরো নভেম্বরের টাইম থেকে আমরা শুরু করেছি ডিসেম্বর আর জানুয়ারি মিলিয়ে আমরা শুটিংটা করেছি প্রোডাকশন মানে শুধু শুটিং নয় এই যে পুরো পুরো জার্নিটা এই পুরো জার্নিটাতেই একটা কোথাও না কোথাও পুরোটা স্মৃতি হয়ে থাকবে স্মৃতি হয়ে থাকবে কারণ অরিত্র যেটা বললো যে একলব্য অ্যাকচুয়ালি যা অ্যাকচুয়ালি একলব্য রিপ্রেজেন্ট করে একটা সোসাইটিতে যারা ডিপ্রাইভ যারা বঞ্চিত মানে তোমরা সিনেমাটা দেখলে কানেক্ট করতে পারবে একলব্যের সাথে এইভাবে যে তার যে বন্ধু তার যে প্রেমিক তার যে গুরু এইগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের লাইফে কোনো না কোথাও একবার না একবার আমরা ফেস করেছি প্রত্যেকটা সেক্টরে যারা ধরো যাদের ট্যালেন্ট আছে যারা যাদের গুণ আছে গুণটাকে প্রেফারেন্স না দিয়ে বেশ কিছু সুবিধাবাদী লোককে সুযোগ করিয়ে দেওয়া পাইয়ে দেওয়া হয় এবং যদি সেখানে একটা রাজনীতি থাকে যে আমি তোমার জন্য এটা করছি তোমাকে এটার জন্য করতে হবে এই এই প্রত্যেকটা গল্পই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তই কোনো না কোনোভাবে এই গল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার মনে তো এই জন্যই এই পুরো জার্নিটা আমার কাছে স্পেশাল হয়ে থাকবে আরেকটা জিনিস তুমি যেটা বলছিলে এই মানে সুপারস্টার মানে আমাকেও স্ট্রাগেল করতে গিয়ে সেই যেহেতু আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই মানে সেইভাবে মানে ফিল্ম ফ্যাটার্নিটি ব্যাকগ্রাউন্ড নেই সেই জন্য আমাকে ফেস করতে হয় তো সেই জন্য আমি গল্পটা ভীষণ ভাবে কানেক্ট করেছিলাম এবং নিজের ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে রাজি হয়েছিল আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে স্টার বা সুপারস্টার তো কখনো একটা মানুষের সাপোর্টে তৈরি হয় না সেখানে পুরো তিনটার হাত থাকে প্যানেজের হাত থাকে না অডিয়েন্সের হাত থাকে ভালোভাবে সেইগুলো আমাদেরকে অ্যাচিভ করতে গেলে এবং ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়ে অডিয়েন্স কে রেডি করে ইকোনমি কে রেডি করে মানে যারা ইনভেস্ট করে ছবিতে তাদেরকে কনভিন্স করে রেজাল্টিং ইন্ডাস্ট্রি তো পারফর্ম করে দেখিয়ে দেখিয়ে তাদেরকে কনভিন্স করে আস্তে আস্তে ভাবে ভাবে এগোতে হবে তো এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ তাই জন্য এটা আমার কাছে খুব স্পেশাল হয়ে থাকে একদম একদম এবার আমি অরিত্রদার কাছে আসছি আমরা যদি দেখি দূরে থাকাই ভালো যে গানটা ছিল সেখানে তুমি কোথাও গিয়ে দেবজিৎ কে একটা হোমেজ হোমাজ দিয়েছিলে যেটা তুমি নিজেও বলেছ বিভিন্ন জায়গাতে এবং আমরা যদি দেখি বাংলাতে এই মুহূর্তে জিদ্দে এক মুহূর্তে যে কমার্সিয়াল কাজ করছে মানে অরিজিনাল বলতে গেলে মেন স্ট্রিম কমার্সিয়াল মুভি একজনই করছে তো তোমার এই কাজটা করার সময় কোথাও শুরু করবে আবার করবে দেখো তো ব্যবসা কমার্সিয়াল কারণ একটা ছবি বানাতে না প্রচুর টাকা লাগে কেউই তো লস করবে বলে কোনো নামতে চায় না 
এবার ব্যাপার হচ্ছে যেটা তুমি বলছো ইন্সপিরেশন তো ডেফিনেটলি চিন্তার ইন্সপিরেশন তো ছিল গানের মধ্যে তো দেখতেই পেয়েছো তোমরা ওয়ান্টেড বলে যে ছবিটা ওটা ইন্সপিরেশন আছে আর এই ছাড়া ছবির মধ্যেও আছে কিছু জায়গা সিনেমাটা যখন দেখবে তখনও দেবদা জিদ্দার ইন্সপিরেশন আছে সেটা ডায়লগের মধ্যে আছে সেটা কিছু সিনের মধ্যে আছে সেটা আমরা রেখেছি এবং সেটা মানে এই কারণে নয় যে এখন জিদ্দা কমার্সিয়াল ছবি একা করে আছে বলে কারণ আমাদের ছোটবেলাটা তো এদেরকে নিয়ে আমরা তো এইটা দেখে মানে আমরা শত্রু দেখে বড় হয়েছি আমরা দুই পৃথিবী দেখে বড় হয়েছি ঠিক আছে আমরা দর্শকের কাছে তোমাদের কি বার্তা থাকবে এই কাজটা নিয়ে সেটা যদি একটু বল দর্শককে খালি একটাই কথা বলবো যে ফিফটিন্থ অগাস্ট রিলিজ করছে আমার চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেল রিলিজ করছে এই কোন আপনারা দেখুন আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে আর আপনারা ফিডব্যাক দিন মানে কমেন্টে লিখুন যে কিরকম লেগেছে ঠিক আছে মানে ভালো খারাপ যেটা মনে হয় যদি ধরুন পুরোটাই খারাপ লাগে সেটাও লিখুন ঠিক আছে ধরুন যদি জেনুইন সেটা ফিডব্যাক হয় তাহলে আমরা অবশ্যই সেটা দেবো ওটার উপর আমরা কাজ করবার চেষ্টা করবো সেটাকে আমরা ইনক্রুজ করার চেষ্টা করবো সামনে থেকে আর যদি ভালো লাগে আপনাদের মনে হয় যে না এদের ইন্টেনশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা ভালো কেটেছে যেটা আপনারা কাজটা দেখে যদি মনে হয় তাহলে অবশ্যই প্লিজ আপনাদের বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবো তাহলে কি হবে কারণ আমাদের কাছে তো জানো আজকে একটা ফিল্ডার রিলিজ হয় প্রচুর সেটাকে বুস্টিং করা হয় মানে টাকা দিয়ে মানে ইউটিউবে ক্যাম্পেন চালানো হয় সেগুলো করে প্রচুর লাখ লাখ ভিউ জানা হয় আমরা তো সেটা করি না আমাদের কাছে টাকাটাও নেই তো আমাদের কাছে পুরো জিনিসটি অর্গানিক্যালি পৌঁছে দেবে তো যদি আপনার ভালো লাগছে আপনি যদি কারোর সাথে শেয়ার করেন তাহলে আমাদের আরো লোকের কাছে পৌঁছে এবং সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যাক্সিমাম লোকের কাছে পৌঁছে এবং সেটাই এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এটাই বলা কম বাজেটের মধ্যে নিজেদের ইন্ডিয়া লেভেলে চেষ্টা করছি এই চেষ্টাটা দিয়ে কি মানুষ যেটা ভালো লাগছে ভালো বলুন যেটা খারাপ লাগছে খারাপ বলুন কোন অসুবিধা নেই খারাপটাকে আমরা ঠিক করে নেবো ভালোটাকে আমরা এক্সারসাইজ করবো এবং পুরো ইউটিউব কমিউনিটি ইউটিউব কমিউনিটি থ্যাংক ইউ যে এইবারে পাশে থেকে তুমিও থ্যাংক ইউ যে তুমি প্রথম থেকে এইবারে পাশে থেকেছো তার জন্য তোমার প্ল্যাটফর্মের অডিয়েন্সদের বলবো যে এগুলো দেখার জন্য পনেরো তারিখে এবং যারা নতুন প্রিন্সের চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন বেল আইকনটা প্রিন্স করে দিন কারণ ও খুব ভালো কাজ করছে থ্যাংক ইউ প্রিন্স আমি আর প্রিন্সকে আমিও থ্যাংক ইউ বলতে চাই প্রিন্স প্রথম থেকেই ছিল এটার পাশে প্রিন্স যখন থেকে টিজার এসছে যখন থেকেই ভালো মানে বলেছে সাপোর্ট করেছে অলরেজ এবং আরেকটা জিনিস এটা তো আমি মানে ইউনিক প্ল্যাট পার্টিকুলারলি ইন্টারভিউ দিচ্ছি বলে বলছি না এটা আমি অনেকদিন আগে অন্য জায়গাতেও বলেছি যে প্রিন্স এখন ভালো কাজ করছি তার জন্য আমাকে একটু খেসারত খেসারত দিতে হচ্ছে আমি বলছি না না কিন্তু এটা প্রিন্টেড করো এটা তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে প্রিন্স খুবই ভালো কাজ করছে বলছিল যে আপনারা বলছেন নতুন হিরো নেই নতুন হিরো নেই দেখতেও থাকে এইভাবে অডিশন প্রেজেন্ট করছে তাহলে বাকিরা কেন করছে এবার বাকিরা কেন করছে না তার অ্যান্সারটা না প্রিন্সের কাছে আছে না অডিটর কাছে আছে না আমার কাছে আছে বাট ডেফিনেটলি আমাদের ছোট প্রয়াস সেই প্রয়াস থেকে যদি মানুষ এক্সেপ্ট করে ডেফিনেটলি ফিউচারেই আমরাই নিজেরাই হয়তো সেইভাবে কমার্শিয়াল ছবি বানাতে পারি কমার্শিয়াল ছবি বানাতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে ফুল সাপোর্ট থাকবে আমি তো অবশ্যই রিভিউ করবো আর আমার যারা দর্শক প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করছি অবশ্যই পনেরোই আগস্টে দেখো নিজেদের অবশ্যই ফিডব্যাক জানিও অরিত্র দেখ অরিত্র দাস চ্যানেলে আর আমরা আমি চাইবো তোমাদের এই জুটির আরো কিছু ভালো ভালো কাজ আসুক আরো বড় কিছু তোমরা ভাবো এটা আমার তরফ থেকে তোমাদেরকে বেস্ট উইসেস রইল ভালো দেখো অবশ্যই and and also thank you to you and please keep this honesty please keep this honesty thank you thank you